ஜெய் ஸ்ரீராம் புதியுகம் நேயர்களுக்கு காலை வணக்கத்துடன் இன்றைக்கு சித்திரை நட்சத்திரம் கன்னிராசியில் பிரவேசிக்கக்கூடிய சந்திரன் என்ன விதமான பலன்களை எல்லாம் தரப்போகிறது அப்படிங்கிறத நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சி மூலயமா உலகெங்கும் இருக்கக்கூடிய புதியுகம் நேயர்களுக்கு ஒரு அற்புதமான நல்ல விஷயங்களெல்லாம் இன்றைக்கி ஷேர் பண்ணிக்க போகிறோம் ஜோதிடம் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து ஒரு மனுஷனுக்கு எவ்வளோ முக்கியம் அப்படிங்கிறது ஜோதிடத்தில் இருக்கக்கூடிய கருத்துக்களை படித்து படித்து அதில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை தெரிந்து கொள்ளும் போது மனிதனுக்கு இவ்வளோ ஒரு அற்புதமான ஒரு பெரிய கலை கிடச்சிருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து பெருமிதமாக சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் இந்த ஜோதிடத்தில் முக்கியமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு வருஷத்தில் என்ன பலன் நடக்க போகுது நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு இடம் வாங்கணும் அப்படின்னு பத்து வருஷமாக ட்ரை பண்ணுறவங்க இருக்காங்க ஒரு வீடு வாங்கணுன்னு பத்து வருஷமாக ட்ரை பண்ணுறவங்க இருக்காங்க ஆனால் இந்த ஜோதிடம் என்ன சொல்லி கொடுக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா உன்னுடைய வயதில் எந்த வருடத்தில் நீ இடம் வாங்க போகிற வீடு வாங்க போகிற கல்யாணம் பண்ண போகிற அந்த வருடத்தை ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ணிடலாம் அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சுலபமான முறை அந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சிட்டிங்கன்னா உங்களுடைய ஒர்க் லோடு கம்மியாகிடும் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் வாங்குகிற இடத்துக்கு ரெண்டாயிரத்துலேருந்து முயற்சி பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் தான் அமையும் சில பேர் எங்ககிட்ட நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பணம் வச்சுருப்பாங்க சார் எங்களால் வந்து ஒரு வீடு வாங்க முடியலன்னு கேட்குறவங்களும் உண்டு சில பேர் பார்த்திங்கன்னா சார் எங்களுக்கு வீடு எப்படி அமைஞ்சதுன்னே தெரில சார் யாராரோ ஹெல்ப் பண்ணாங்க சார் சிட்டுக்குருவி மாதிரி வச்ச பணத்தையெல்லாம் வச்சு நாங்கள் வீடு வாங்கிட்டோம் சார் இரண்டுமே இருக்குது அதே மாதிரி சார் திருமணம் வந்து ரொம்ப லேட்டாக பண்ணலான்னு உட்காந்துருந்தோம் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு திடீர்னு திருமணம் ஆகிடும் திருமணம் பண்ணலான்னு பிளான் பண்ணிகிட்டு இருக்கவங்களுக்கு லேட் ஆகும் அப்போ இந்த விஷயத்துலேருந்து உங்களுக்கு ஒரு தெளிவு வேணும்னா இந்த வயது இருபத்தேழு வயசு இருபத்தெட்டு இருபத்தொம்பது அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி அந்தந்த வயதுகளில் சரியாக உங்களுக்கு என்ன நடக்க போகுது அப்படிங்கிறதுக்கு பேர் தான் வருட ஜோதிடம்னு பேர் இந்த வருட ஜோதிடம் பார்க்குறவங்க தமிழ்நாட்டில் ரொம்ப குறைவு சில பேர் கேட்பாங்க சார் நாங்கள் எப்போல்லாம் ஜா ஜாதகத்தை பார்க்குறது வருட ஜோதிடம் வருஷத்துக்கு ஒரு முறை என்ன நிகழ்வுகள் அதை எழுதி கொடுத்துட்டோம்னா இதுதான் நடக்க போகுது இப்படி இப்படி தான் மறக்க போகுது ட்ரான்ஸ்ஃபர் அந்த மாதிரி ட்ரான்ஸ்ஃபர் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஈஸியாக நடக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு வருட ஜோதிடம் பார்த்து கொள்வது நல்லது ஒரு காலர் இருக்காங்க பார்ப்போம் வணக்கம் ஜெய் ஸ்ரீராம் வணக்கம் ஐயா எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க கூப்பிட்டிருக்கீங்க சரி ரைட் சந்தோஷம் தனுசு லக்னம் கரெக்ட் இப்போ நடக்கிறது இருபத்தி எட்டு வயசு முடிஞ்சிருச்சு குரு திசையில் கேது புத்தி நடந்துட்டு இருக்கு ஒரு முக்கியமான முயற்சிக்கு முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அது தடையா இருக்கு இல்லையா அந்த தடை வந்து இப்போ கேது புத்தி முடிஞ்சனே போயிடும் உங்களுக்கே ஜோசியம் கொஞ்சம் தெரியும் சொல்லுது அப்படியா சரி இல்ல உங்க ஜாதகத்துல ஜோதிடம் வரும்னு இருக்கு ஓகே எப்படி வச்சாலும் உங்களுக்கு வந்து இந்த ஜூன் இருபதாம் தேதிக்கு மேலே நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய முயற்சி வெற்றி பெறும் வேற ஏதாவது கேட்கணுமா சார் திருமணம் எப்போ நடக்கும் என்னங்கிறது தெரியும் அதை தான் இப்போ சொல்லியிருக்கேன் ஏழாம் இடத்துல தானே குரு இருக்கு உங்களுக்கு ஆமாம் சார் ஏழில் இருக்கக்கூடிய குரு வந்து இப்போ கண்டிப்பாக வந்து குருவை குரு பார்க்குறார் அஞ்சாம் இடத்துல அஞ்சாம் பார்வையா கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு ஜூன் பன்னெண்டாம் தேதிக்கு மேலே முயற்சி பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் வேற ஏதாவது கேட்கணுமா ஹலோ ஓகே ஆல் த பெஸ்ட் அப்போது ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் ஜோதிடம் அப்படிங்கிறது வந்து அவ்வளோ முக்கியமாக பங்கு வகிக்குது அப்படிங்கிறது தான் ஒரு நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிற அறிவியல் முறைப்படி ஜோதிடம் சார் இந்த ஜோதிடம்ங்கிறது நம்மளால் வந்து நிறைய பேர் கேட்பாங்க இது உண்மையா இது இருக்குதா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி அறிவியல் பூர்வமான நவக்கோள்கள் மேலே சுற்றிட்டு இருக்குங்கிற விஷயத்தை ஏற்கனவே நம்மளுடைய தமிழ் முன்னோர்கள் சொன்ன விஷயந்தான் அந்த சொன்ன விஷயத்தை இன்றைக்கி அறிவியல் ஏற்றிருக்கு அது வந்து எப்படியெல்லாம் மனிதனுக்கு கிரக சேர்க்கையை உண்டு பண்ணுது ஒரு கதிர்வீச்சை வெளியிடுது அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய ஜோதிடம்ங்கிறது ஒரு காலர் இருக்காங்க பார்த்துட்டு கதிர்வீச்சுக்களும் கிரகங்களும் எப்படி செயல்படுத்துங்கிறத பார்ப்போம் வணக்கம் வணக்கம் சார் வணக்கம் ஜெய் ஸ்ரீராம் ஜெய் ஸ்ரீராம் சார் சொல்லுங்க ஐயா எங்கேருந்து கூப்பிடுறீங்க உங்கள் பேர் நான் வந்து நாக மாவட்டம் வடுவூர்லேருந்து பேசுகிறேன் சார் ஓகே வெரி குட் டேட்டா பேச ஸ்ரீதர் ஸ்ரீதர் பேசுகிறேன் சார் ஸ்ரீதர் கேட்குறோமா டேட்டா பேச சொல்லுங்கள் ஏழு ஆறு எண்பத்தி நாலு ஏழு ஆறு எண்பத்தி நாலு நேரம் நேரம் வந்து விடியகால ஒன்னே கால் ஓ அதிகாலை ஒன்னு மணி ஆமா ஆமா பூரமா 
பூர நட்சத்திரமா இல்ல இல்ல மீனா இது ராசி கன்னிராசி உத்தர நட்சத்திரமா உத்தர நட்சத்திரம் சரி சரி அதாவது வியாழக்கிழமை நைட் அப்போ ஆமா 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 ரைட் ஓகே என்ன சார் கேட்கணும் திருமணம் இன்னும் தடையா இருக்கு சார் சரி ஒரு திருமணம் வர மாதிரி வந்து கேன்சல் ஆச்சா உங்களுக்கு கேன்சல் ஆகி இல்ல இல்ல அது மாதிரி இல்ல வந்து பாக்குறாங்க அப்படியே தள்ளிட்டே போயிட்டு இருக்கு ரெண்டா வந்து ரெண்டு வருடமா பாத்துட்டு இருக்காங்க மூணு மூணு வருஷமா பார்த்துட்டு இருக்காங்க உங்களுக்கு இந்த வருடம் திருமணம் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து ஏழாம் இடத்துல இருக்கக்கூடிய சந்திரன் இன்னைக்கு கண்டிப்பா உங்களுக்கு வந்து நல்ல விதமான பதில்களை தரும் அதுலயும் குறிப்பா சரண்யான் ஏதாவது ஜாதகம் வருதா இல்ல அது மாதிரி இந்த சொந்தத்துல மூலியமா இல்ல சொந்தத்துல அமையறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லம்மா சொந்தத்துல நடக்காது அதே மாதிரி உங்க அம்மா கூட பிறந்தவங்க உங்க அப்பா கூட பிறந்தவங்க யாராவது சின்ன வயசுல இறந்திருக்காங்களா உங்க கூட பிறந்தவரே இறந்திருக்காரா சரி அது ஏதாவது அகால மரணமா இல்ல இது ஏதாவது நோய் வாய்ப்பட்டு இறந்துட்டாங்களா ரைட் அப்படின்னா வந்து அந்த தோஷம் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு தாமதம் ஆயிட்டு இருக்கு ஒரு முறை ராமேஸ்வரம் செஞ்சுட்டு நீங்க போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு வந்துருங்க இந்த தடை விலகிடும் வேற ஏதாவது கேட்கணுமா ஐயா ஓகே ஆல் த பெஸ்ட் தேங்க்யூ அப்ப பாத்தீங்கன்னா இப்ப இவர் ஜாதத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு மரணம் என்பது ஒரு திருமணத்தை நடக்க விடாமல் தடுத்து கொண்டு இருக்கிறது அப்படிங்கிறத ஈஸியாக சொல்ல முடியுங்க ஒரு செகண்ட் கால்குலேஷன் தான் அதாவது இவ்வளோதான் அப்படிங்கிறது தந்தையுடன் பிறந்தவர்களோ தாயுடன் பிறந்தவர்களோ தங்களுடன் பிறந்தவர்களோ இறந்திருக்கிறார்கள் என்று ஆமாம் சார் இறந்திருக்காங்க அப்போ அந்த மூத்த பிறவி இறக்கும் பொழுது இந்த பிறவிக்கு கிடைக்கக்கூடிய சுகம் சந்தோஷம் அப்படிங்கிறது கெட்டு போயிடும் அதுக்கு ஒன்றும் இல்லை ஒரு சிம்பிளான பரிகாரம் ராமேஸ்வரம் போயிட்டு வந்தால் சரியாயிரும்னு சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஜோதிடத்தில் ஈஸியாக எவ்வளோ பெரிய தோஷத்தையும் செகண்ட்ஸில் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதே மாதிரி பாருங்கள் ஒரு ஜோதிடம் பார்க்க போகும்போது நீங்கள் வந்து உங்களோட பிளானில் வந்து ஒரு கிளியர் இருக்கணும் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா என்ன கேட்க போகிறோன்னு தெளிவாக போகணும் அங்கே போய் கன்ஃபியூஸ் பண்ணக்கூடாது நாங்கள் திருமணத்தை பற்றி தான் கேட்க போகிறோம் தாராளமாக கேட்கலாம் அதில் எந்த ஊர்லேருந்து வரும் எப்படி வரும் குறிப்பாக உங்கள் ஜாதகத்தை பற்றி ஒரு தெளிவு உங்களுக்கு இருக்கணும் நமக்கு செவ்வாதோஷம் இருக்கா இல்லையா செவ்வாதோஷம் இருக்குன்னா எப்படி இப்படிலாம் இருக்குது அப்படிங்கிற விஷயத்தையெல்லாம் வந்து செவ்வாதோஷம் பற்றிய சில நல்ல தகவல்கள்லாம் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு தொடரும் நேரம் நல்ல நேர நிகழ்ச்சி தொடர்கிறது இப்போ ஒரு காலர் இருக்காங்க பார்த்துடலாம் வணக்கம் ஜெய் ஸ்ரீராம் ஜெய் ஸ்ரீராம் சார் வணக்கம் ஐயா எங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்கயா திருச்செங்கோடு கூப்பிட்றேன் திருச்செங்கோடு ஓகே ரைட் சொல்லுங்க ஐயா யாருக்கு பார்க்கணும் எனக்கு தான் சார் பேர் தீபக்ங்க தீபக் டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்கயா 44 1972 நைட்ல 11 மணி 7 நிமிஷம் சார் ஓகே வெரி குட் கேட்ட நட்சத்திரமா கேட்ட நட்சத்திரமா சார் ரைட் விருச்சக ராசி 46 என்ன என்ன கேட்கணும் சார் எனக்கு கடன் தீரவே மாட்டேங்குதுங்க வர அமௌண்ட் ஃபுல்லா வட்டி கட்டிறதுக்கே சரியா போயிரு எங்க நேரம் எப்ப நல்லா வரும் சார் ரைட் இப்ப உங்களுக்கு ஒரு 6 லட்சத்துல இருந்து 8 லட்சத்துக்குள்ள இருக்கலாமா வாழ்த்துக்கள் <laughs> நன்றி அடுத்த காலர் இருக்காங்க வணக்கம் ஜெய் ஸ்ரீராம் வணக்கம் வணக்கம்மா எங்க இருந்து கூப்பிடுங்கம்மா திருப்பூர்ல இருந்து பேசுறேன் திருப்பூர்ல இருந்து 2910 1967 உங்க பேர்மா விஜய நிர்மலா விஜய நிர்மலா 2910 1967 சரி டைம் டைம் மத்தியானம் 1:30 மணி சார் ஓகே பூர நட்சத்திரமா ஹலோ ஆமா சார் சரிமா என்னமா கேக்கணும் வருமானத்தையும் <laughs> உடல்நிலையில் 
ஓகே ஆல் தி பெஸ்ட் அடுத்த காலர் இருக்காங்க வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் சென்னையிலேருந்து பாஸ்கரநாத் பேசுகிறேன் சார் சொல்லுங்கள் யார் டேட்டா பற்றி சொல்லுங்கள் சார் எங்கள் சன்னுக்கு பார்க்குறோம் சார் மூர்த்தி சார் பேர் ஓகே சிம்மராசி மகா நட்சத்திரம் சார் ஓகே பதினாறு பத்து தொண்ணூற்றி எட்டு சார் டேட்டா பர்த்து ஓகே அவர் வந்து படிப்பு செகண்ட் இயர் பச்சின்னு இருக்காரு கொஞ்சம் அரியர் வச்சுட்டு இருக்காரு அப்புறம் அவர் உடல்நிலை வந்து ரொம்ப லீனாக இருக்காரு பயங்கர ஹீட் ஆகுது ஹீட் ஆகுதுன்னு சொல்கிறார் சார் உடம்பு சூடாகுதுன்னு சொல்கிறாரா சூடாகுதுன்னு சொல்கிறார் சார் ஓகே அவர் பிறந்த நேரம் சொல்லலை நீங்கள் பிறந்த நேரம் வெடிர் காலை காலை மூணு முப்பத்தஞ்சு சார் ஓகே கரெக்டு தான் மக நட்சத்திரம் கரெக்டு இப்போ எவ்வளோ ஆறு அரியர் வச்சிருக்காரா என்ன சார் அரியர் எத்தனை ஆறு அரியர் வச்சிருக்காரு சார் நாலு ஆமாம் ஆறுன்னு காமிக்கிறது இல்லை ரெண்டு கிளியராக இருக்கணவே ஆ ரைட்டு அப்போ சுக்ரன் சூரியன் நல்லா இருக்குது சூரியன் வந்து இவருக்கு வந்து இதில் இருக்கிறதுனால ஹீட் சம்மந்தமான பிரச்சனை இருக்கும் சின்ன வயசில் இவருக்கு ஏதாவது அம்மை ஏதாவது போட்டிருந்ததா ஆ போட்டிருக்கேன் சார் ரைட் ஓகே இதுக்கு ஒன்றும் நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் அடிக்கடி வந்து சூடு தணிக்கக்கூடிய ஃப்ரூட்ஸ் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டாலே போதும் பெரிய ப்ராப்ளம்ஸ் ஒன்றும் வராது உடம்பு அதிகமாகிறதுக்கு இவருக்கு வந்து எப்போ ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இவரோட இருபத்தோரு வயசு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் உடம்பு அதிகமாகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ லீனாக இருக்கிறத பற்றி ஒன்றும் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை உடம்பு அதிகமாக இருந்தால் தான் பயப்படணும் இவர் உடல்நிலையில் பெருசாக பிரச்சனை இல்லை இவர் குடும்பத்தில் ஏற்கனவே ஜோசி யாராக இருக்காங்களா இல்லை சார் நான் தான் கொஞ்சம் ஆன்மீகத்தில் இருப்பேன் சார் சாமி எல்லாம் நல்லா கும்பிடுவேன் ஜோதிடம் சம்மந்தமான விஷயங்கள் இப்போ படிச்சுட்டு இருக்கீங்களா இல்லை சார் ஆன்மீகமாக இருப்பேன் சார் கடவுள் பக்தியோடு இருப்பேன் உங்கள் குடும்பத்தில் யாராவது கோயிலுக்கு ஏதாவது கும்பாபிஷேகம் ஏதாவது பண்ணியிருக்கீங்களா இல்லை சார் இல்லை தர்மகர்த்தா ஏதாவது குடும்பம் இருந்திருக்கா வணக்கம்ங்க <laughs> முதல் இருந்ததும் ஆல் த பெஸ்ட் ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தருடைய லைஃப்பில் எப்படியெல்லாம் ஒரு கிரக சேர்க்கை கிரக நிலைகள் மாற்றங்களை கொடுக்கறது அப்படிங்கிறத ஈஸியாக நம்மளால் சொல்ல முடியும் அப்படிங்கிற தகவலோட ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு நம்மளுடைய நிகழ்ச்சி தொடரும் நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சி தொடர்கிறது இப்போ சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மஞ்சள் பூசுறது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் மறந்து போச்சா இல்லை அது மறந்துட்டாங்களான்னு தெரில பெண்கள் வந்து மஞ்சள் பூசுறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதில் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா ரிஷபராசிக்காரர்களுக்கும் துளாராசிக்காரர்களுக்கும் மஞ்சள் பூசுவதனால் சில தீமைகள் ஏற்படும் அது என்ன காரணம்னு கேட்டிங்கன்னா இவங்க ரெண்டு பேருக்கு வந்து குரு பகவான் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு அட்டமாதிபதியாகவும் ஆறாம் அதிபதியாகவும் வருவதுனால சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா புண்ணாயிடுச்சின்னு அந்த மஞ்சள் எடுத்து வச்சுக்கோங்கன்னு சொல்லுவாங்க மிகச்சிறந்த ஒரு கிருமிநாசினி அது ஆனால் துளாராசிக்காரர்களுக்கு அந்த மஞ்சளை வச்சாலே ப்ராப்ளம் ஆகிடும் ஆனால் சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடு கழுவும் போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சும்மா ஒரு வெறும் தண்ணியில் வீடு தொடக்கிறது இது வந்து மிகப்பெரிய தவறு மஞ்சள் சிறிதளவு உப்பு இது சேர்ந்து கழுவும் பொழுது கண்டிப்பாக உங்கள் குடும்பத்தில் லக்ஷ்மி கடாட்சம் ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் அது வந்து ஒரு நல்ல எனர்ஜியும் அதே மாதிரி இது வந்து சயின்டிஃபிக்காகவும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு நல்ல விஷயமாக இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து பொதுவாகவே ஒரு மஞ்சள்ங்கிற ஒரு குரு பகவானுடைய ஒரு பொருளை வந்து துளாராசிக்காரர்கள் பொதுவாகவே துளாராசிக்காரர்களும் ரிஷபராசிக்காரர்களும் மஞ்சள் ஆடை இப்போ சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா பொண்ணு பார்க்க போகிறோம் சார் மங்களகரமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் கட்டிகிட்டு போனோம் சார் ஆனால் அந்த பொண்ணு கேன்சல் ஆகிடுச்சு சார் அந்த பையன் கேன்சல் ஆகிடுச்சு பொதுவாகவே இவங்க ரெண்டு பேர் மஞ்சள் ஆடைகளை தவிர்த்து கொள்வது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் ஒரு காலர் இருக்காங்க பார்த்துட்டு பேசுவோம் வணக்கம் 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 ஜெயஸ்ரீராம் எங்கேருந்து கூப்பிடுங்க மூலநட்சத்திரம் <laughs> 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 தனுசு ராசி அதான் தனுசு ராசி மூணு நட்சத்திரம் என்ன கேள்விமா 
உங்களுடைய பேச்சுக்கு மரியாதை இல்லாம இருக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து இந்த நவம்பர் மாதத்துக்கு மேலே முயற்சி பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கும் அரசாங்கத்திலேருந்து கிடைக்க வேண்டிய பணம் கண்டிப்பாக கிடச்சிடும் இதுக்கு வழக்கு அந்த மாதிரி போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா உங்களுடைய மூல நட்சத்திரம் வழக்குக்காக தேவையில்லாத நட்சத்திரம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அமைஞ்சிடும் வர வேண்டிய பணம் உறுதியாக வந்துடுமா வாழ்த்துக்கள்மா நன்றி அடுத்த காலம் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் ஐயா எங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்க சங்கரன் கோயில் ஓகே டேட்டா பத்தி சொல்லுங்கள் பையனுடைய எதிர்காலம் வந்து ரொம்ப சிறப்பா இருக்கு வாழ்க்கையில நல்ல முன்னேறக்கூடிய அமைப்புள்ள கிரக சேர்க்கை சேர்ந்திருக்கு கண்டிப்பாக பொருளாதார உயர்வு ரொம்ப நல்லா இருக்கு நாடாளும் யோகம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய உங்கள் பையனுக்கு வந்து அது இருக்கிறனால நல்ல முன்னேற்றத்துக்கு வருவார் பெரிய ஒரு நல்ல பதவிகள் கிடைக்கக்கூடிய சூரியன் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு கிரகம் ரொம்ப அருமையாக இருக்குங்க ஐயா வாழ்த்துக்கள் நன்றி ஹலோ வணக்கம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம்மா எங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்க ஹலோ வணக்கம் சார் வணக்கம்மா எங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்க மாப்பிள்ளைக்கான என்ன <laughs> முருகன் <laughs> அது வந்து அறிவியல் ரீதியாக கண்டிப்பாக வந்து செய்யக்கூடாது அப்படி செய்யும் பொழுது கண்டிப்பாக சில உடல் பிரச்சனைகள் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்த காலம் இருக்காங்க வணக்கம் ஜெய் ஸ்ரீராம் வணக்கம் வணக்கம்மா ஏராம் எங்கேருந்து கூப்பிடுங்கம்மா சரிம்மா அவங்களோட பேர் கௌதம் ரைட் அவரோட டேட்டா பற்றி சொல்லுங்கம்மா ஏழு ரெண்டு சரிம்மா டைம் உடல் நோய் வியாதியில இருந்தாரா ஒருத்தருக்கு வாழ்க்கையில் 
அடுத்த மாதம் நாலாம் தேதியும் அஞ்சாம் தேதியும் ஜூன் நாலு அஞ்சு மதுரையில் பார்க்குறோம் சுகுணா ஸ்டோர் பஸ் ஸ்டாப் பக்கத்தில் சென்னையில் இங்கே நங்கநல்லூர் ஹயக்ரீவர் கோயில் பக்கத்தில் நம்மளுடைய ஆஃபீஸ் இருக்குது கோயம்புத்தூரில் பீலமேட்டு பட்டாளம்மன் கோயில் பக்கத்தில் இருக்குது பெங்களூரில் அடுத்த ஜூன் மாதத்துலேருந்து கண்டிப்பாக வந்து நேயர்களுடைய விருப்பத்திற்காக வந்து பெங்களூர்லேயும் பார்க்க காத்திருக்கோம் அதாவது ஜோதிடம்ங்கிற இந்த கலை வந்து மிகப்பெரிய ஒரு அற்புதமான இந்த கலை வந்து உங்களுடைய எல்லா கேள்விகளுக்கும் ரகசியமானது ரகசியம் இல்லாதது வெளிப்படையானது வெளிப்படை இல்லாமல் இருக்கிறது எல்லா கேள்விகளுக்கும் பதில் சொல்லக்கூடிய ஒரு அற்புதமான கலை இந்த கலையை கற்றுக்கிறதுனாலையும் இந்த கலையை படிச்சுக்கிறதுனாலையும் இந்த கலையை கற்று வச்சுட்டு இருக்கவங்ககிட்ட போய் இது இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுனாலையும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் நல்ல விதமான முயற்சிகள் நல்ல விதமான கால தாமதம் இதையெல்லாம் தவிர்த்து எளிய பரிகாரங்களுடன் உங்களுடைய வாழ்க்கையை வெற்றிகரமாக தொடங்குவதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் மீண்டும் அடுத்த வாரம் சனிக்கிழமை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நல்ல நேரம் நாகராஜ் நன்றி வணக்கம்